It's meetings versus meeting. This as a countdown to 2024 has begun. On one side, you have the BJP in a huddle for a key strategy meeting and uh, Home Minister Amit Shah and BJP President JP Nadda are at the meeting of uh, the Prabharis there in the national capital. And on the other side, you have the Congress in a huddle as well. In fact, the Congress is meeting India bloc parties to discuss seat sharing. And this comes on the same day as the BJP meeting. And joining me on the broadcast now, we have Prashant uh, joining us from the Congress meeting and Ravish Ranjan, who's there at the BJP headquarters uh, for that crucial strategy meeting of the BJP. Prashant, going across to you first. So now the Congress meeting, the India bloc parties to mull over seat sharing. Many challenges, particularly challenges in uh, states like Punjab, West Bengal. Uh, what is likely to come out of the meeting today? Well, uh, you see, uh, on December 19th, uh, Vedant, you would recall, uh, Congress constituted a committee, uh, National Alliance Committee, under the uh, convenership of uh, Mukul Vasnik, former cabinet minister, uh, which had uh, four other members, uh, uh, Shok Gehlot, Bhupesh Baghel, uh, Mohan Prakash and Salman Khursid. And uh, today, uh, that, uh, they held the first meeting of that committee, in which, uh, except Salman Khursid, all the four other members uh, attended the meeting. And uh, today, just uh, they held the the, uh, the, uh, the, uh, the first uh, meeting of that committee. And uh, they also met the JNK unit of the Congress party. Uh, some of the members of the JNK unit of the party came, and they wanted to discuss with them as to uh, what should be the strategy of the Congress party when they negotiate with uh, uh, the parties in JNK. So likewise, uh, Mukul Vasnik after the meeting said that likewise they will uh, call all, all other uh, state units of the party uh, over to Delhi and they will discuss first with them and then they will start the dialogue with uh, the other alliance partners of uh, uh, India bloc and uh, to finalize the seat sharing. But one thing uh, Mukul Vasnik has made it very clear that since uh, uh, many of, of the uh, alliance parties uh, raised this issue in the uh, in the December 19th India Bloc meeting uh, that this should be uh, concluded as soon as possible. So they are going to do it very fast, and though they are going to meet state units one after the other in the in, in the next few days, and then they will uh, start talking to the India Bloc parties. So the the this they have set the ball in motion, and in the next uh, I think. Uh, you know, 15 or 20 days, you will see that they will come out with some uh, formula or the modalities so far as seat sharing is concerned. Right, Prashant, thanks so much for joining us with all those details. And as a Congress meets for this strategy meeting with the India bloc, a crucial meeting also underway at the BJP headquarters with uh, the BJP president and Home Minister Amit Shah meeting Prabhadis to discuss the strategy for 2024. Ravish Ranjan is with us. Uh, so, Ravish, what uh, agenda is in the Prabhadis meeting? Amit Shah and Nadda have said that these meetings are always doing their own morale boost in the BJP's cadre's morale boost. आज की मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है जी देखिए वेदांत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मीटिंग की खासी अहमियत है क्योंकि 2019 में अगर हम देखें तो 10 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी लोकसभा चुनाव की तो अगर उस हिसाब से देखें तो 80 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है तो इसी के चलते जो बीजेपी है वो अपने संगठन को तो मजबूत करने पर जोर दे ही दे रही है कि क्या आखिर क्या चीज़ लेकर कार्यकर्ता जो है वो आम लोगों के पास में जाएंगे उसको लेकर जो है वो तमाम जीत के जो मंत्र हैं उसको कल हमने देखा कि तीन घंटे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि चार चीज़ों पर फोकस करना है ज़्यादा यानी महिला गरीब किसान और युवा इन चारों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तक अपनी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं साथ में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको घर घर पहुंचाएं ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी बात को यानी केंद्र सरकार की नीतियों का सकारात्मक प्रचार प्रसार करें आज की अगर जहाँ तक बात है तो आज जो राम मंदिर मुद्दे पर एक स्पेशल सेशन बाकायदा हुआ और चूँकि राम मंदिर का बाईस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो उसमें लाखों लोग जो है वो राम मंदिर को कहीं ना कहीं देखेंगे लाइव और जाएंगे भी अयोध्या 
तो बीजेपी के कार्यकर्ता उन तक अपनी रीच बढ़ाने के लिए उनको कई सारे मंत्र दिए गए कि कैसे आप जो है वो राम मंदिर का सकारात्मक प्रचार प्रसार जो है वो करें और इसका श्रेय जो है वो बीजेपी को आप समझाएं लोगों को कि किस कि, कि, कि तरीके से देना है जी। साथ में जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो तीन राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है तो एक जो फॉर्मूला था कि इस बार जहां कमजोर सीटें हैं यानी डी और सी कैटेगरी की सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार पहले उतारे थे तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी आप देखें कि चुनाव के तारीख की घोषणा भले न हो लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा पहले बीजेपी कर सकती है कमजोर सीटों पर खासतौर पर जहां तक जहां दो बार नहीं जीत पाई है बीजेपी वहां पर पहले उम्मीदवार उतार सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त उम्मीदवार अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसमें दें प्रचार प्रसार करें नाराज लोगों को मनाएं तो ये सारी स्ट्रेटजी है अभी अमित शाह ने संबोधित किया है पदाधिकारियों को अभी देखना है कि क्या कुछ आज अमित शाह और पदाधिकारियों को कहते हैं जी और मिशन 160 जो है बीजेपी का कहीं ना कहीं जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है पहले भी कि हम अपनी कमजोर सीटों पर कंसंट्रेट करेंगे वो कहीं ना कहीं फोकस है थैंक्स वेरी मच रवीश फॉर जॉइनिंग अस विद दैट अपडेट फ्रॉम द बीजेपी हेडक्वार्टर सो पॉलिटिक्स स्पीकिंग हेड ऑफ 2024